안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 여기서 약 두세가지 일을 할 건데요 그 첫번째로 컨테이너 하차하는 영상입니다 주차장이죠 여기서 하차하면 좋겠지만 아니죠 또 제2의 주차장이 있습니다 그런데 여기 지금 들어가는 부분이 굉장히 좁잖아요 컨테이너를 실은 차가 이것을 통과할지 의문입니다 아 통과를 해서 잘 하차를 했기 때문에 이 영상을 찍었겠죠 자저 앞에 지금 콘테이너 실은 차가 있습니다 저 차가 이곳으로 들어올 거예요 처음에 눈으로 대충 봤을 때는 못 들어올 것 같더라고요 저기 간판이 툭 튀어나와 있어서 콘테이너를 실은 화물차가 못 들어올 것 같았거든요 근데 이제 밖에서 한 분이 봐주시고 저도 같이 봐주고 하니까 들어옵니다 자 보세요 아슬아슬하게 이곳으로 들어오고 있어요 그리고 지금 이제 이런 땅을 보면은 가장 걱정되는 게 밑에 이렇게 잡석 파쇄석 같은 게 깔려 있잖아요 이럴 경우 지게차가 급격히 회전을 하게 되면은 저곳을 파고 들어가서 빠질 수 있겠죠 그 뒤쪽 부분도 약간 낭떠러지에요 1m 정도 되는 낭떠러지기 때문에 조심해야 되겠죠 뒤로 더 이상 많이 갈 곳도 없습니다 하물차가 간신히 들어오는 것 같았는데 그래도 막상 하물차를 갔다가 이렇게 대보니까 또 공간이 그렇게 또 좁은 편은 아니더라고요 들어오면 또다 들어와지는 그 정도 넓이였어요 눈으로 봤을 때는 전혀 못 들어올 것 같았거든요 자, 들어오고 있습니다 그대로 들어오면은 제가 그대로 지게발을 꽂고 콘테이너를 들어주면 되겠죠 이제 저런 화물차 같은 경우 저 콘테이너 실게 되면은 사이드 밀러가 거의 무용지물이죠. 사이드 밀러가 무용지물이기 때문에 양쪽에서 사람들이 신호를 해줘야 돼요. 안 그러면 굉장히 보기 힘듭니다. 들어오기가 자 이제 들어왔죠. 들어오면은 제가 발을 꽂으면 돼요. 지금 저쪽은 너무 많이 붙어갖고 화물차에서 내리지 못한다고 하네요 다시 이쪽으로 좀 도울 거예요 좋은 위치에 정차를 했습니다 제가 이제 이곳에선 뒤로 가지도 못하고 이곳에서 앞으로 조금 움직이면서 자리를 잡도록 하겠습니다 이것을 떠서 지금 오른쪽 오른쪽에 간판 있죠 그 간판 뒤쪽에 바로 붙여놓으면 돼요 떠서 90도로 회전을 하면 되는 거죠 어려운 작업은 아닙니다 그리고 바닥이 이렇게 보는 것과는 다르게 굉장히 단단하더라고요 지게차가 이 도를 파고 들어가진 않을 것 같아요 굉장히 단단한 바닥이었고 뒤쪽으로만 조심하면 될것 같아요 뒤로 후진을 많이 하게 되면 은 낭떠러지로 떨어질 수 있죠 그것만 조심하면 은 크게 문제는 없는 것 같습니다 제가 지게발을 넣겠습니다 지금 오른쪽에 하단에 보시면은 레바를 카메라가 비춰주고 있죠 이제 가끔 그 레바의 움직임을 좀 궁금해 하시는 분이 있어서 이제 레바를 조금 비춰주고 있습니다 저 레바를 보고 하는게 아니죠 그냥 감각으로 하는 겁니다 레바는 저희가 어 갑자기 무슨 우당탕 소리가 나네요 예 뒷문을 따지 않았군요 조금 더 높이 들어 줬어야 되는데 전 안보여서 몰랐습니다 
네, 이렇게 이제 회전을 해서 오른쪽으로 놓으면 되죠 아까 드리던 말씀 레바 때 눈으로 보고 하지 않습니다 몸의 일부분이죠 우리 오른손의 그 손가락과 마찬가지로 한 몸의 일부분이에요 그 레바 때 자체는 지게차에게는 몸의 일부부가 일부분이 되었습니다 그대로 이제 들어가서 그대로 놓으면 돼요 그대로 놓, 놓으면 되기 때문에 이제 이때는 신호수가 있어야 돼요 신호해 주는 분이 있어야지 제가 정확한 위치를 잡아줄 수가 있죠 저는 양 옆에 그리고 저 컨테이너 뒤쪽은 전혀 보이지 않겠죠 신호에 따라서 그대로 들어가면 됩니다 이따가 보시면 오른쪽 보이는 저쪽에 가서 작업을 할 거예요 지금 현재는 1차 작업을 해 놓은 상태인데 그것까지 다 보여드리도록 하겠습니다 오늘 동영상은 컨테이너 하차까지 한 번에 다 보여드리기에는 너무 양이 많아요 그래서 이제 오늘 컨테이너 하차까지만 끊었습니다 이때 이제 가장 믿고 따를 수 있는 사람은 바로 이 컨테이너를 싣고 오신 화물차 분이죠 컨테이너를 많이 싣고 다니시는 분들은 이걸 아주 어떻게 지게차를 다뤄야 된다는 걸잘 알고 계세요 그래서 어떻게 신호를 해주고 또 컨테이너 하시는 분들은 지게차를 또잘 하시죠 그래서 지게차의 특성을 잘 알고 있기 때문에 그 신호 해주는 게 남다르다고 보시면 됩니다 이제 그분들 말을 듣고 작업을 하면은 어려울 게 없죠 저는 그냥 시키는 대로 하면 돼요 왼쪽을 더 들어가려면 왼쪽이 더 들어가면 되고 오른쪽이 더 가려면 오른쪽이 더 가면 되고 그냥 내리려면 내리고 하면 되죠 자, 문제는 이제 저런 분이 없었을 때 직접 그 콘테이너를 이제 약간씩 운반하거나 옮기는 경우가 있어요 그때 이 지게차의 특성이라든가 콘테이너의 특성을 모르는 분들과 작업을 하게 되면은 아주 그냥 머리에 쥐가 날 정도예요 머리 아픕니다 자 이제 자리는 잡았고 수평을 맞추기 위해서 바닥에다가 보도블럭을 고이고 있습니다 보도블럭 좋죠? 고이면 좋아요 보도블럭이 아주 단단하고 좋습니다 이제 수평을 보고 있는데 저는 뭐 아주 간단하죠 시키는 대로 하면 된다 그랬죠 자 이때 이제 저는 문을 가지고 수평을 보거든요 근데 이제 안 그러신 분들 수평대를 다 놓고 수평을 보고 있어요 뭐 수평대를 봐도 좋은데 저는 그냥 문만 잘 열리면 된다고 보거든요 이런 비포장 노지에다 컨테이너 놓을 때는 저런 곳은 조금 유동이 있기 때문에 문 갖고 수평을 봅니다 저는 자 이렇게 해서 컨테이너 하차 끝났습니다 간단하죠 이제 제 2의 작업을 하러 가도록 하겠습니다 컨테이너 작업 요거 10분 정도도 안 걸리는 영상인데 사실은 조금 더 걸렸어요 약 20분 정도 걸린 것 같아요 수평 놓는 데 있어서 노지에다 이제 수평대로 마치다 보면은 수평 마치기 어려울 수도 있습니다 감사합니다